Здорово, Алды! Рад вас видеть, хотя и зрение уже не то, да и сам я уже не тот, но не важно. Перед вами самая постоянная рубрика на нашем канале под названием «В 2019-м». Эта рубрика, она как скамейка для бабушек. Мы занимаемся в ней только тем, что ностальгируем о былых ламповых временах и более ничем. Эта рубрика для тех, кто уже лечится от радикулита, артрита и прочего фортнита и частенько ворчит о том, что вот раньше-то игры были лучше. В прошлых выпусках этого самого постоянного шоу мы рассматривали отдельные игрушки, но сегодня я решил сделать несколько иначе и собрал аж целую подборку игр с магазина gog.com, с которыми у меня связаны разные приятные воспоминания. С играми, а не с gog.com, хотя и с gog.com тоже. Подборочка получилась разноплановой, более того, вы можете найти ее по ссылке в описании и приобрести что-нибудь из нее, если вас заинтересовало, тем более у Гогов сейчас до 8 июля идет распродажа более чем 300 игр. Пересечений с моим списком не так много, но, возможно, вы сможете найти что-то еще, во что давно хотели позалипать. Ну давай, обвини, что продался. Гогов рекламировать вообще-то не за шквар. Ведь игры у Гога, они как картины Ван Гога, и их много. Я не скажу, что это однозначно лучший из лучших проектов в своем жанре, просто подборочка местами попсовых, но как по мне милых и теплых игр примерно из нулевых для настоящих, как это модно сейчас говорить, миллениалов. Давайте же посмотрим, что в теремочке. Total Overdose. Тотальный передос — это безумно фановый клон GTA, появившийся примерно в то время, когда клоны GTA лезли вообще из каждой дырки. Были различные True Crime, Крестный Отец, Лесо со Шрамом, Saints Row подтягивался, но лично мне в душу запал именно Total Overdose. По сути, в игре открытый мир и не особо-то был нужен, большая часть фана раскрывалась во время прохождения сюжета и различных ивентов, и, конечно же, в перестрелках. Ведь игра косплеил не только серию про великого автоугонщика, но и приключения одного нуарного полицейского, который очень любил слоумо. Огромное количество трюков с замедлением времени, куча спецприемов со звучными мексиканскими названиями в духе Эль Мариачи, убойный саундтрек, в том числе и от группы Молотов, довольно простой и карикатурный криминальный сюжет про окопов под прикрытием и бандитов, враги, как будто бы скопированные со знаменитых близнецов, Дрези и Кэзи. В общем, один сплошной концентрированный фан. Об этой игре не так много говорят, но как по мне, она, лучше слова не подобрать, крутая. Мафия. Раз уж мы затронули клонов GTA, то грех было бы не упомянуть и так всем известную первую мафию. Много о ней было сказано всеми, кому не лень, поэтому особо останавливаться не будем. Крутой сюжет, хардкорные перестрелки, знаменитая гонка, красивая графика. Мне в те времена лица героев казались вообще фотореалистичными. Наверное, близорукий был. Лично я больше всего тащился с симуляцией вождения, даже ставил мод на поворотники и раз езжал по городу, стараясь не получить штрафы за нарушение правил. Блин, и почему сейчас в играх никто не штрафует? Классно же было. Братья-пилоты Многие называют братьев-пилотов пионерами русских квестов, и лично для меня таковыми они и стали. Первая игра серии про полосатого слона была достаточно короткой, но наверняка запомнилась многим вот этой вот головоломкой с холодильником. Поскольку никаких прохождений тогда у меня под рукой не имелось, на этом уровне игру я и дропнул, и только потом, спустя много лет, все-таки прошел злосчастный рефриджератор. Чем доставляли игры серии? Приятно рисовка, веселая озвучка, саундтрек и иногда дающие прикурить головоломки. Шеф и коллега — достаточно ламповые персонажи, хотя нормальный человек, конечно же, ни хрена не мог понять, почему это они вдруг братья-пилоты, ведь никакими самолетами они не управляли. Ну, то есть в некоторых играх их, конечно, посадили за самолет, но вообще по мультфильму как-то я такого не припомню. Сейчас Википедия уже подсказала, что назвали их так в честь студии «Пилот», но никакой логики это все равно не добавляет. Серия прожила долго, но с переходом в 3D, как это часто бывало, скатилась. Да и время уже не квестовое стало. Но в свое время братья-пилоты были годнотой воплоти. Ил-2 Штурмовик 
По-прежнему самый адский симулятор в моей жизни. До сих пор бросает в пот, когда пытаюсь вспомнить всю последовательность действий при посадке самолета, чтобы не раздолбать шасси, ну или вообще весь самолет. Даже братья Райт не справились бы с этой игрой. Да даже братья Пилоты не оправдали бы своего имени. Тем не менее, игрушка была весьма затягивающей и в свое время практически фотореалистичной. Помню, как удивлялся настолько настоящим деревьям на земле, и никакого RTX с отполированными стеклянными полами не надо было. Сейчас, конечно, это просто спрайты, но время не щадит. Дальнобойщики 2 Иногда надо спускаться с небес на землю, особенно после Ил-2. В таких случаях дальнобойщики, тоже с цифрой 2, окажутся неплохим решением. Конечно, сейчас уже существуют различные, более продвинутые в плане геймплея Евротраки и Американ Траки, но музыку, диалоги и алмазный из памяти уже никуда не выкинешь. А уж если вспомнить, что по телевизору еще и сериал параллельно шел, то становится вдвойне понятнее, почему все эту игру так полюбили. СВАТ 4 Недавно у зрителей на Твиче был такой способ пранкования. Вызов спецназа к стримеру на дом. Отряд вырывался к ведущему прямо во время трансляции, клал его мордой в пол и проверял все вокруг на предмет опасностей. Смешно? Очень смешно ведь. Почему же люди это делают? Очевидно, потому что не играли в юности в SWAT 4. Ну или потому что разработчики с концами забили на серию SWAT и выпускать пар больше негде. Самый хардкорный и честный симулятор спецназа, в котором главное не убить преступников, а нейтрализовать их, пользуясь всяким нелетальным оружием и собственной смекалкой. Огромное количество деталей на уровнях, проработанное поведение преступников и заложников. Красота! И да, простите, если вас задевает произношение «сват», а не «свод», но вот такой вот у меня «свод» правил. Вормс в эпоху, когда сражения по интернету были неведомой роскошью, а за компьютерные клубы не хотелось платить, приходилось выкручиваться локальным мультиплеером, играя на одном компьютере по очереди. Для меня главной в этой области стала серия Worms, в которую мы активно рубились с друзьями. Я застал почти все знаковые игры по червякам. От Армагеддона до Мейхама. Я даже не плевался от трехмерных червяков и активно залипал в очень странные Вормс Фордс. Наверное, я просто фанбой. Но ничто не сравнится с запуском супер овцы, криком «Смотри сюда!» Ну или броском святой гранаты, которую, кстати, червяки позаимствовали из фильма Монти Пайтона «Священный Грааль». И фильм клевый, и игра клевая. В общем, дерзайте. Варкрафт Диабло нет, это не одна игра, это две разных через запятую. Раз уж тут недавно Warcraft и Diablo вышли в магазине GOG, то грешно было бы пройти мимо и не сказать пару слов. Я не могу похвастаться какими-то воспоминаниями о непосредственно первом Warcraft и Diablo, я щупал только вторые части, но как раз ради ролика немного и прикоснулся к истокам. И если Diablo 1 до сих пор играется относительно бодренько, то с первым Warcraft придется попотеть. Все-таки время было клавиатурное, вот и управление такое вот клавиатурное. А юнитов вообще можно выбрать максимум 4 за один раз. А в начале игры вас вообще встречает досовский интерфейс. И хоть лор был уже тысячу раз переписан, а сюжет более подробно раскрыт в тематических книгах, позалипать в первый варик еще можно, хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как орк полирует свой меч. Да и просто внешняя игра до сих пор достаточно симпатичная. Но из стратегий в то время я больше залипал в Red Alert 2, жалко, что этой игры у гогов нет. Freedom Force vs. The Sword Reich Тактическая РПГшка с супергероями. Вроде бы ничего необычного, но какая же харизматичная чертовка. Размах битв дает прикурить всем Мстителям и Акваменам вместе взятым. Полная разрушаемость всего. Комичные типажи персонажей с характерными акцентами. Фашисты, холодная война, ядерные боеголовки, коммунисты. Что еще надо для счастья? Вампиры за маскарейта Bloodlines. Эту игру я прошел не так давно, а на стриме, дабы немножечко подготовиться к выходу сиквела, да и в свое время много о ней наслышал. В общем, любопытство взяло верх. В принципе, теперь я понимаю, почему эта RPG считается культовой. 
Совершенно разные стили прохождения в зависимости от выбранного клана, интересный сеттинг и глубокий лор, запоминающиеся персонажи, живые диалоги, великолепный уровень в отеле, нимфоманка Жаннет. Правда, под конец игра немного начинает сдавать обороты, но неудивительно. Ее выпустили практически недоделанной, студия потом вообще разорилась, а комьюнити накидала сверху огромную кучу патчей, которые, кстати, лучше поставить. В общем, будем надеяться, что вторая часть не подкачает. Disney Aladdin. Недавно вот вышел фильмец про Алладина от Гая Ричи. Хороший повод вспомнить одну из самых антижурналистских игр про восточного воришку Дисней Алладин, более известную как Алладин с Sega Mega Drive. Содержит полный набор хардкорных механик того времени, ограниченное количество жизней, резких и быстрых противников, кучу прыжков и боль. При этом даже в 2019-м игра все еще выглядит достаточно стильно, анимации хорошие хороши от души, а уж в свое время не удивительно, что она стала хитом. Хардкорная ночь, размытый графон. Здесь яблоки есть, но только не с честь смертей от врагов. Сайберия. Серия ламповых, светлых и добрых квестов про приключения американки Кейт Волкер в суровых российских просторах в поисках одного изобретателя, который поверил в существование мамонтов. Красивые задники, запоминающиеся персонажи, местами кринжовая, но все же русская озвучка. К сожалению, не так давно вышедшая третья часть буквально похоронила все хорошее, что было в первых квестах, но тем не менее рекомендую, если вам хочется чего-нибудь светлого, но не пива. Если эта штуковина вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. Postal 2. А вот иногда добра вот совсем не хочется. И даже наоборот, имеется четкое желание послать всех куда подальше и выплеснуть негатив. Postal 2 хорошо выручал меня в подобные периоды социопатии. Я даже не уверен, что если просто опишу весь функционал игры в видео, YouTube не забанит меня за нарушение принципов сообщества или не снимет монетизацию. Скажу лишь несколько слов. Ширинка, кошка, глушитель, лопата. Но что парадоксально, можно игру пройти в принципе и практически светлым ангелочком. Но стоит ли? Понедельник начинается с покупки молока. Что может пойти не так? Blood Rain. Знаете, что общего у Postal 2 и Blood Rain 2? Нет ни кровища, ни цифра 2, а то, что по этим играм Уви Болл снял фильмы. Да. Но чем была хороша игра Blood Rain? Прикидом героини, довольно вызывающими анимациями и кучей расчлененки. Так-то игра все-таки скучноватенькая, и, возможно, в 2019-м легче найти новое видео с очередным персонажем овервотча женского пола, но в свое время как можно было обойтись без Blood Rain? Фаренгейт. Сейчас в 2019-м бояре с пекарен ликуют, что знаменитое кинцо от Дэвида Кейджа скоро перестанет быть эксклюзивом для консолей Sony. Но одна из его игр всегда была доступна и так. Это Фаренгейт. То, с чего все, собственно, и начиналось, из чего во многом и вырос весь жанр интерактивных фильмов. Лично я проходил историю про Лукаса Кейна раз, наверное, пять, и готов порекомендовать ее к прохождению всем тем, кто томительно ожидает Детройт, Хэви Рейн и Бионд. Из всех знаменитых игр Quantic Dream в Фаренгейте, как по мне, получилось самое мощное начало, правда, одновременно с этим и самая худшая концовка. Но оно того все равно стоит, какой бы сейчас сейчас год на дворе не был. Тут даже и эротика есть, хотя в Heavy Rain будут лучше сцены, я вам гарантирую. Космические рейнджеры. Ну, здесь просто не о чем говорить. Культовая классика, с которой почти все и так должны быть знакомы. Помимо достаточно живого мира, с торговлей, политикой и грабежами, в игре были и достаточно веселые текстовые квесты. В частности, квест про тюрьму. Ох, как же сложно было стать паханом, взрастить самого мощного таракана, да еще и от надзирателей не отхватить. А с треком космических рейнджеров можно до сих пор играть в «Угадай с трех ног». Как достать соседа? 
Не, ну а что, классика же. Как только в стене раздается звук дрели, самое время запускать подобную игрушку и намылить шею во всех смыслах своему соседу. Местами смешно, местами сложно, но почти всегда фаново. Сейчас соседи уже в компьютерных играх так не уважают. Даже вон Альянс и тот сосед. Сириус Сэм. Вместо тысячи слов. Таймшифт. Не могу сказать, что это одна из самых любимых моих игр, но в свое время мне было немного обидно за то, что ее достаточно сильно раскритиковали. Поэтому я и решил ее включить в этот список. Что в ней удалось? Достаточно приятная для того времени графика, да даже в 2019 она смотрится лучше, чем многие современные игры. Действительно красивая реализация различных манипуляций со временем, ну и оптимизация вроде как тоже была неплоха. Уровни, конечно, удались далеко не все, да и в целом начинало наскучивать довольно быстро, но все-таки интересный проект был. Может, если бы времени было побольше у разработчиков, получился бы вообще хитяр. Ну что же, вот такой вот вышел калейдоскоп игрушек для миллениалов. В моей подборочке на Гоге игр немного побольше, чем упомянуто в этом ролике. Там имеется и криповый шутер Фир с одним из самых лучших искусственных интеллектов и стрёмной девочкой из звонка, и серия Корсары про приключения пиратов и прочих моряков. Сейчас, правда, сложнее всего найти именно вторую часть, потому что, видимо, в те времена ее издавали под названием «Пираты Карибского моря», а лицензия на бренд истекла. И «Принцы», «Перси», «Короли паркура», Splinter Cell — хардкорнейший стелс-экшен с красивой игрой света и знаменитым Сэмом Фишером. И венрарные стратегии про казаков или императора, и Димиурги. В общем, рекомендую ознакомиться по ссылке в описании и подобрать себе что-то, во что вы, возможно, не рубали, пропустили, ну или просто, наоборот, хотите поностальгировать. Ну а с вами был Аркадий. Напоминаю, что у нас есть второй канал, там тоже выходят разные видео. Есть и стримы на Твиче, там алдовый игры периодически всплывают. Есть и паблик, и есть кнопка спонсорства. А еще лайки, подписки, колокольчик. Господи, какой же у меня богатый выбор. До новых встреч. Thank you.